നമസ്കാരം ലൈഫ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തുള്ള ദിനേശ് ജെ സി സാർ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ജെ സി സാർ മോഹപ്പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നു മനോരമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വലയം തൊ വലയം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞമ്മീൻ കൂട്ടുകാരും അമ്പലക്കരി പി സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സീരിയലുകൾ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ജെ സി സാർ ഒരു സീരിയലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉസഡ് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാനും കൂടി പങ്കാളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ജെ സി സാർ അതിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾ താരങ്ങളെയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിലൊരു വേഷം കുമരക രഘുനാഥിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജെ സി സാറിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പക്ഷേ കുമര വന്ന് എന്തോ ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ട് കുമരകത്തിന് ആ ഡേറ്റ് ഈ സീരിയൽ പറയുന്ന ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഈ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡുള്ള കാലമാണ് അങ്ങനെ ആ വേഷം നമുക്ക് സായി കുമാറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ സായി ഞങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് ജെ സി സാറിൻ്റെ പുറപ്പാടിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ബന്ധം അങ്ങനെ സായിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു സായിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്വാൻസ് ചെക്ക് ഞാൻ ദിനേശിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്ന് സായി തിരുവനന്തപുരത്ത് മേലത്ത് മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വട്ടർകാവിനടുത്ത് മേലത്ത് മേലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ച ചെക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു ഒരു വൈകുന്നേരം സായിയുടെ വീണ വീടന്വേഷിച്ച് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മേലത്ത് മേലയിൽ പോയി അന്ന് ഈ പവർ കട്ട് ഉള്ള കാലമാണ് പവർ കട്ട് ഞാൻ ഈ മേലത്ത് മേലെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൃത്യം ഫീസ് ഊരിയത് പോലെ പവർ കട്ടായി ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത സ ഒരു വിഭ്രാന്തി തോന്നി എനിക്ക് ഈ ഇരുട്ടത്ത് കണ്ടപ്പോൾ കാരണം ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു കടയിൽ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ സായി കുമാർ താമസിക്കുന്നവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ പോയി ഒരു വീടിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി ഒരു വലിയ വിശാലമായൊരു വലിയ പറമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു കെട്ടണം ഒരു ഓടിട്ട കെട്ടണം അവിടെയാണ് സായി താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടി അപ്പോൾ അകത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരമ്മയുടെ ചോദ്യം ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ദിനേശ് എന്നാണ് ഞാൻ സായി കുമാറിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പിന്നെ സായിക്ക് കൊടുക്കാനായി ഒരു ചെക്ക് ജെ സി സാർ തന്നയച്ചു അത് തരാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുമ്പൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ കാളിദാസൻ അകത്തും അകത്തായാലും പുറത്തായിരുന്നു ചോദിച്ചൊരു കഥ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു അതിന് മറുപടി അകത്തുനിന്ന് ആ പ്രായം ചെന്ന ആൾ പറയുന്നു അത് സായിയുടെ അമ്മയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അമ്മ അകത്തു നിന്നും ഞാൻ പുറത്തു നിന്നും സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇരുട്ടത്ത് അമ്മയ്ക്ക് എണീറ്റ് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പെൺകുട്ടി മെഴുകുതിരിയാണോ ചിമ്മിനിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ചുവന്ന വെളിച്ചമുള്ള ഒരു വിളക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി അകത്തു നിന്ന് നടന്നു വരിക അതിനു മുമ്പോ അതിനു ശേഷമോ സത്യൻ പറയാണ് ഇത്രയും പ്രഭയുള്ള ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ആ വെളിച്ചത്തിൽ ചുവന്ന വെളിച്ചത്തിൽ ആ മുഖത്ത് മുഖം കണ്ട ഐശ്വര്യം ഞാൻ അതിനു മുമ്പോ അതിനു ശേഷമോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ വിളക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ മുൻവശത്തെ വാതിലിൻ്റെ ജനാലയുടെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു നിമിഷമോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മറന്നുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നു അന്തം വിട്ട് നിന്നു ഇതെന്താ ദേവി നേരിട്ട് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നോർമലായി ചെക്ക് ജനൽ വഴി നീട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സായി ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ദിനേശ് കൊണ്ടു തന്നു എന്ന് പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ ഈ രൂപം കുറേ ദിവസം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതി മായാതെ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടന്നു മുഖപ്പക്ഷികളിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന സായിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനെ ഒളിക്കണേ അല്ലേ സായിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സായി ഞാൻ ആ ചെക്ക് കൊടുക്കാനായി അപ്പോൾ സായി സിനിമാ നടനാവുന്നതിന് മുമ്പ് നാടക നടനായിരുന്ന കാലം മുതൽ എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ് സ്വാതിരുന്നാൾ നാടകമൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ നല്ല സുഹൃത്താണ് എൻ്റെ അതുപോലെ സായിയുടെ തുടക്കകാലത്ത് ചില പൊട്ടുപൊടി സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാനായി അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് തരങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ
ഞാൻ സായി കുമാറിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത വലയത്തിൽ ശോഭ ചേച്ചി ഒരു വലിയ വേഷം ചെയ്തിരുന്നു വലിയ വേഷം നായികയുടെ അമ്മയായിട്ട് നായികയുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വന്നു പോകുന്നതല്ല ഒരു വലിയ വേഷ കാരണം ചാലിപ്പാലയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ചാലിപ്പാലയ്ക്ക് രഹസ്യമായി വേറൊരു ഭാര്യയുണ്ട് അത് പൊന്നാമ്പ ബാബു വെച്ചേക്കാൻ കുലീനയായ ഭാര്യയായിട്ട് ശോഭ ചേച്ചി ചെയ്തിരുന്നു ശോഭ ചേച്ചി മോഹനേട്ടനും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ആ സെറ്റിൽ ആ ഏണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം ഞാൻ ആ സീരിയൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ഒരു രണ്ടുപേരുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സായിയോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും സായി കുമാർ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശോഭ ചേച്ചിയെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിലെ എന്നത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നടനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ചുവപ്പ് നിറമുള്ള വിളക്ക് കത്തിച്ച ആ മുഖത്തിങ്ങനെ ചുവന്ന പ്രകാശം പരന്ന സായിയുടെ അനുജത്തിയ ഓർമ്മ വരാറുണ്ട്
അത് നടക്കാതെ അവരിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ചലച്ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വാരിക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാരികയുടെ പത്രപ്രവർത്തകർ നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുമായിരുന്നു അവർ വരുന്ന വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും രണ്ട് മക്കളും കൂടി ചേർന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് അകത്ത് കിടത്തുകയും അവിടുന്ന് കൊട്ടാരക്കരയുള്ള ഏതോ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ വേറെ പരുക്കൊന്നുമില്ല അവിടെ ചികിത്സ നടക്കുകയും ബി പി ലോയെ ലോയെ ലോയായി വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കൊല്ല ഉപാസനയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ച് തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തിലൂടെ തലയടിച്ചാണ് വീണത് അപ്പോൾ തലയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അമ്പിളിച്ചേട്ടനെ പോലെ ജഗദീഷ് കുമാറിനെ പോലെ തന്നെ പുറമേക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ തലയിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അറുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഒറ്റബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ആദ്യമായി സർക്കാർ സംസ്ഥാന സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ്റെ അവാർഡ് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നേർക്കായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ മികച്ച നടൻ്റെ അവാർഡ് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കായിരുന്നു അരനാഴിക നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ കുഞ്ഞേനച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അനശ്വര കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്ത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഉപകഥ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മികച്ച നടൻ സത്യനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മികച്ച നടൻ സത്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കൊട്ടാരക്കര ആയി പോയി ആ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആ വേഷം അരനാഴിക നേരത്തിലെ വേഷം സത്യത്തിൽ സത്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതാണ് കാരണം സേതുമാധവൻ്റെ സിനിമകളിലെ മുഖ്യ വേഷം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സത്യനാണ് അപ്പോൾ സേതുമാധവൻ വിളിച്ച് സത്യനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ അരനാഴിക നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലാണ് ഒന്ന് വാങ്ങി വായിക്കണം സത്യമാഷ് അത് വായിച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സേതു കുഞ്ഞനച്ഛനായി എനിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനല്ല ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് കുഞ്ഞനച്ഛനായി ചെയ്യാൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നടനേ ഉള്ളൂ അത് ശ്രീധരനാണ് അപ്പോൾ മുൻപ് ചില സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച കൊട്ടാരക്കര സെറ്റുകളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്യസേവ ഉള്ളത് കാരണം സേതുമാധവൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് പറ്റില്ല സേതു അത് വിട്ടേക്ക് ആ കാര്യം ഞാൻ ഏൽക്കും എന്ന് സത്യൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയും സത്യനും സേതുമാധവനും കൂടി കൊട്ടാരക്കരയെ കാണുകയും ശ്രീധര പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ അരനാഴിക നേരം സേതു സിനിമയാക്കുകയാണ് അതിൽ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായ കുഞ്ഞനശ്ശനായി ശ്രീധരൻ അഭിനയിക്കണം പക്ഷേ സെറ്റിലൊന്ന് വെള്ളച്ചില്ലൊന്നും കാണിക്കരുത് ഞാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രീധരൻ കാണിക്കില്ല ഞാനൊന്നും കാണിക്കില്ല അങ്ങനെ കൊട്ടാരക്കര സെറ്റിലെത്തുകയും കുഞ്ഞനശ്ശനായി കറുപ്പ് തിന്ന് മയങ്ങി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞനശ്ശനായി മനോഹരമായ പ്രകടനം നടത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അനുസരണയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര ആ സീറ്റ് ആ വേഷത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച നടൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അത് ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും നടന്മാർ ഇതുപോലെ വച്ചു മാറുമോ വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് തോളിലും മാറുമോ ഇപ്പം നിർമ്മാല്യം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ശങ്കരാടിയോട് പറഞ്ഞു ആ വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ വേഷം താങ്കൾക്കാണ് ശങ്കരാടി ചോദിച്ചു ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമായി ഒരു നേരം പോലും നേരെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത വെളിച്ചപ്പാടായി ഈ ബലിഷ്ടമായ ശരീരമുള്ള ഞാൻ ചെയ്താൽ അതെവിടെ നന്നാവും അത് ആ പി ജെ ആൻ്റണി വിളിച്ച് ചെയ്യിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശങ്കരാടിയാണ് ആ പി ജെ ആൻ്റണി മലയാളത്തിനാദ്യമായി ഭരത്തവാട് കൊണ്ടുതന്നു ശങ്കരാടിയെ പോലെ സത്യമാഷിനെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് മലയാള സിനിമ വർത്തമാനകാല മലയാള സിനിമയിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒരു താരത്തിനെ കണ്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത് ഞാനല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ അവനെ വിളിക്കുക എന്ന് പറയും പറയില്ല അങ്ങനെ വലിയ മനസ്സ് സത്യം കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുപത്തൊന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ മികച്ച നടൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്നിൽ കിട്ടാതെ എഴുപതിൽ കിട്ടാതെ പോയി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷം സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ നടനായിരുന്നു സത്യൻ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സിനിമകളിൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ അഭിനയിച്ചു രണ്ട് സഹോദരന്മാരും മൂന്ന് സഹോദരിമാരുമുള്ള കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിങ്കര കൊരട്ടിയോട്
കൊതിയോടെ നോക്കി നിന്നു ആ അമ്മയുടെ കഥ പറയുന്ന കണ്ണുകളും ആ ആഢ്യത്വവും നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലത്തെ തലമുടിയും എന്തൊരു സുന്ദരിയായ അമ്മ സഹായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഏഴായാലത്തെ സൗന്ദര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയും സുന്ദരിയായ അമ്മയായിരുന്നു ആ വിജയലക്ഷ്മി അമ്മ ഏഴ് പെൺമക്കളും ഒരാൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ് സായികുമാർ ജയശ്രീ ഗീത ലൈല ശോഭ കല സായികുമാർ ബീന ശൈലജ ഇത്രയും പേരാണ് കൊട്ടാരക്കരയുടെ മക്കൾ ഇരുമ്പനങ്ങാട്ട് ഈശ്വരവിലാസം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു മുൻഷി പരമപിള്ളയുടെ നാടകം പ്രസന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ മുൻഷി പരമപിള്ളയുടെ നാടകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് പറയാം ജയശ്രീ കലാമന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തമായൊരു ട്രൂപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ വേലുത്തുമ്പി തളവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്നത്തെയും മനസ്സിലെ സ്വപ്ന നായകനായിരുന്ന വേലുത്തുമ്പി തളവയായി സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ നാടക ട്രൂപ്പിൽ ജയശ്രീ കലാമന്ദിറിൽ ഒത്തിരി കാലം ഒത്തിരി നാടകം വേദികളിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച ആളാണ് അഭിനയിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരക്കര കലാ സ്റ്റുഡിയോ പള്ളികൾ ഉള്ള ഒരു പരമേശ്വരൻ്റെയാണ് കൊട്ടാരക്ക ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലായെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കലാ സ്റ്റുഡിയോ ചെന്നാൽ മതി ലക്ക് കെട്ട് നാടകം കളിച്ച് ഈ നാടകം കളിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കാണുമല്ലോ ആഘോഷം നടത്താൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ലക്ക് കെട്ട് മദ്യം കഴിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകില്ല നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിടന്ന് ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് നേരം വെളുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുകയുള്ളായിരുന്നു പരമേശ്വരനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര പറഞ്ഞു നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നീ പറ ആരെ വേണമെന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞത് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് വേറൊരു വലിയ ധാരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ മതി എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുകയും ഈ കലാ സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു സ്നേഹവും വിനയവും കലർന്ന് നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കരയുടേതെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞെനിക്കറിയാം ദൗർഭാഗ്യമായിരിക്കാം എനിക്കൊരു സിനിമയിൽ പോലും അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയിൽ എന്താ പറയുക അസ്റ്റൻ്റാവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം കമ്മൽ സംവിധാനം ചെയ്ത മെഴുതീർപ്പുകളിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സിനിമ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല കൊട്ടാരക്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത് കൊരട്ടിയാട്ട് ഷി വിജയൻ എന്നായിരുന്നു വീട്ടുപേര് ഷി വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക സിനിമയിൽ നിന്ന് റിട്ടയറായി എന്ന് പറയാമോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അനാരോഗ്യം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അമിതമായ മദ്യപാനം കൊണ്ടും സിനിമയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്താവുകയും പിന്നെ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന് വെറുക്കപ്പെട്ടത് പോലെ ആവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വിളിച്ച അവസരങ്ങൾക്കും പോവാതാവുകയും അങ്ങനെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ശ്രീ വിജയത്തിൽ അദ്ദേഹവും സായിയും ബീന ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞ ശൈലജ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുമായി ജീവിച്ചു സായി കെ പി എസ് സിയിലേക്ക് നടനായി പോയി ഒഥലോ അപ്പുകുണ്ടം പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഗുരുനാഥനെ പോലെ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ആ മരണവിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ഊന്നു വടി ഊന്നി ഈ കൊട്ടാരക്കരയിൽ അദ്ദേഹം കാറിലും ആട്ടയിലും സ്കൂട്ടറിലൊന്നും യാത്രയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായാണ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെ ഊന്നു വടി ഊന്നി ഒഥലോ അപ്പുകുട്ടം പിള്ളയുടെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം കാണാനായി വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ ചീട്ടും ഉടനെ വീഴുമെന്നാണ് അന്ന് പരമേശ്വരനോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ ഒഥലോ അപ്പുകുട്ടം പിള്ളയുടെ മരണം അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി പിടിച്ചു ഒലച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ ചീട്ടും ഉടനെ വീഴുമെന്ന് കലാ സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ ഉടമസ്ഥൻ പരമേശ്വരനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം അരനാഴിക നേരം കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു അരനാഴിക നേരമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ എന്തോ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏഴ് രൂപയായിട്ട് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു അഞ്ചിൻ്റെയും ഒരു രണ്ടിൻ്റെയും നോട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ ചിലവായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ഷാപ്പിൽ കയറി കഴിച്ച് മദ്യപിച്ച നിലയിലാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് വീട്ടിൽ വന്ന് തലയടിച്ച് മുറ്റത്ത് വീണു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചലച്ചിത്രക്കാർ വരികയും അവരദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് അകത്ത് കിടത്തുകയും കൊട്ടാരക്കരയുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ നിന്ന് നിലവഷളായപ്പം ഉപാസനയിലെത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് മരിക്കുകയും ചെയ്തു മരിക്കുമ്പോൾ സായികുമാർ കെ പി എസ് സിയിലെ നടനാണ് എറണാകുളത്ത് നാടകം കഴിഞ്ഞ് അങ്കമാലിയിലേക്ക് സായി പോകുമ്പോഴാണ്
പക്ഷെ മേനോൻ സിനിമകളിൽ രാധേന്ദ്ര പെൺകുട്ടി അടക്കം മേനോൻ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും മേനോന് ഈ കൊട്ടാരക്കരയെ പോലുള്ളവരുടെ കുസൃതികളും കുറുമ്പും ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹം വളരെ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് കൊട്ടാരക്കരയെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മേനോൻ ചേട്ടൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ബാലചന്ദ്രമേനൻ അവിടെ എത്തി നെടുപടി വേണു എത്തി അന്ന് കെ എസ് ഇ ബി മന്ത്രിയായിരുന്ന ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടൻ എന്ന വാത്സല്യത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ആർ ബാലകൃഷ്ണള്ള സാറ് എത്തി മുകേഷ് കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി കോവിലിൽ എന്തോ വന്നപ്പോൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എത്തി തോപ്പിൽ ഭാസി എത്തി ശങ്കരാടി എത്തി അടൂർ ഭാസിയും മേനകയും അടൂർ ഭവാനിയും അടൂർ പങ്കജവും സബിതയും എത്തി ഇത്രയും കൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ കൊട്ടാരക്കരയെ അവസാനമായി കാണാൻ വന്നവരുടെ എന്താ പറയുക ലിസ്റ്റ് തീർന്നു അല്ലാതെ അതിനപ്പുറമുള്ള വലിയ പ്രശസ്തരായ ഒരാൾക്കാരും കൊട്ടാരക്കരയെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നില്ല കൊട്ടാരക്കര മരിച്ചത് വൈകിയാണ് മദുരാശിയിലെത്തിയത് ഇന്നത്തെ പോലെ നെറ്റും സെൽഫോണും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മരണവിവരം ചലച്ചിത്ര പരിഷത്തിൽ ആരെയും കൃത്യമായി പരിഷത്ത് അറിയിച്ചില്ല ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ ചലച്ചിത്ര പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചലച്ചിത്ര പരിഷത്തും അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനായ മരിച്ചപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി അറിയിക്കേണ്ടവർ ആരെയും മദുരാശിയിൽ അറിയിച്ചില്ല എൻ ടി ചെലപ്പ നായരുടെ ശശിധരൻ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിലാണ് സംഗീത നാടകത്തിലാണ് ആദ്യമായി കൊട്ടാരക്കര ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ശശിധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം സിനിമയായി റിലീസ് ചെയ്തു പ്രസന്നയിലാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചത് ശശിധരൻ ആദ്യം വന്നുവെങ്കിലും പ്രസന്നയാണ് ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് റിലീസായി സ്നേഹസീമ ഉമ്മിനിത്തങ്ക കല്യാണ ഫോട്ടോ കാട്ടുതുളസി ലൈല മഞ്ചുനു ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച് കുമാര സംഭവം തൊമ്മൻ്റെ മക്കൾ അൾത്താര അക്കൽ ദാമ ഗംഗാ സംഗമം തുടങ്ങി ഒരുപാട് എണ്ണപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു വേലുത്തമ്പി നവവ നാടകം കണ്ട ശിവാജി ഗണേശൻ എനിക്ക് വേലുത്തമ്പിയായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു പി കെ വിക്രമൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടക രംഗത്തെ ഗുരുതുല്യനായ മനുഷ്യൻ ശിവാജി ഗണേശൻ ഉപദേശിച്ചു ചെയ്യരുത് നെടുങ്കൻ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് വേലുത്തമ്പിയുടെ അത് താങ്കൾ ചെയ്താൽ തമിഴിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്താൽ അത് നന്നാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പാളിപ്പോയാൽ ശിവാജി ഗണേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ നടൻ്റെ വില പോകും അതുകൊണ്ട് താങ്കളത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞു ആ വേഷം വില്ലന ഈ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ വില്ലനായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരന്മാർക്ക് ആ വേഷം കൊടുത്താൽ സിനിമ വിജയിക്കില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ പി കെ സത്യപാലിനെ ഒരുപാട് സിനിമാക്കാർ ഉപദേശിച്ചു പക്ഷെ സത്യപാൽ ആ വാക്ക് കേട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ തന്നെ വേലുത്തുമ്പ് തളവയാകും എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം മനോഹരമായി ആ വേഷം ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് ശിവാജി ഗണേശൻ എന്നാണ് മാതൃഭൂമിയിലെ ചിത്രശാലയിൽ സിനിക്കെഴുതി മനോഹരമായ പ്രകടനം ശ്രീധരൻ നായർ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് അന്ന് സിനിക്കിനെ പോലെ ഒരാൾ അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ കൊട്ടാരക്കരയുടെ പ്രകടനം അത്രയും അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ശ്രീരാമലു നായിഡു എന്ന് പറയുന്ന നിർമ്മാതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം കാണാൻ കോട്ടയത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം അത് സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ ആ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച വേഷം ചെയ്യാനായി കൊട്ടാരക്കര ക്ഷണിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് പ്രസന്നയിൽ കൊട്ടാരക്കര എത്തുന്നത് ആ സിനിമയാണ് ആറന്മുള പൊന്നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ നടിയുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ആയിരുന്നു പ്രസന്ന തിയേറ്ററിലെത്തിയത് കുഞ്ഞേനച്ചൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ വേലിപ്പി തമ്പി തളവ ചെമ്പങ്കുഞ്ഞ് പഴശ്ശിരാജ തുടങ്ങി വിഴുനീർ പൂവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വരെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര അദ്ദേഹം വിഴുനീർ പൂവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമ മടുത്തു മതിയാക്കി അദ്ദേഹം മരുമകനായ ശോഭചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മോഹൻകുമാറിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഏക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടക ട്രൂപ്പുണ്ട്
അവസാനം വരെ അപ്പോൾ നീ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന നാടകത്തിൽ എനിക്കൊരു വേഷം ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ വന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് മരുമകനോട് അദ്ദേഹം ചട്ടം കിട്ടി മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡി സിനിമയായ മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ കണ്ട ഒരാളും ആ മന്ത്രവാദിയെ മറക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്കും പേടിയാവുമായിരുന്നു ഇല്ലേ ഈ കുട്ടികളെ പിടിക്കുമോ ഇയാൾ കൊല്ലുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണിമ വയ്ക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെഴുന്നീർപ്പുകളിലെ പുരോഹിതൻ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ചിലമ്പ് മുതലായ സിനിമകളിലെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ കുറേയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വാവരായി അഭിനയിച്ചത് സ്വാമി അയ്യപ്പനിൽ ബാലാജി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ശബരിമല അയ്യപ്പനിൽ വാവരായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരന്മാരായിരുന്നു ഭക്തകുജേല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തിലെ ശിശുപാലൻ സത്യഭാമ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തിലെ പ്രസേനൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയിലെ പാണ്ഡ്യരാജൻ ശകുന്തളയിലെ ദുർവാസാവു ദുർവാസാവും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മഹർഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനാരാണ് ശകുന്തളയിലെ ദുർവാസാവു കുമാര സംഭവത്തിലെ ദക്ഷരാജൻ ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലെ പന്തളം രാജാവ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനിലെ മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരി അംബാംബിക അംബാലിക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ പരശുരാമൻ ശ്രീമുരുകനിലെ നമ്പിരാജൻ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകത്തിലെ രാവണൻ ആലോചിച്ചൊക്കെ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരന്മാർ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ചരിത്രത്തിലെയും പുരാണത്തിലെയും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തത് അത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരന്നായർ കുഞ്ചാക്കോയാണ് പഴശ്ശിരാജ് ചെയ്തത് എസ് എസ് രാജനാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമ ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി വരാൻ പോകുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാറായി മോഹൻലാലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പുരോഗതിയും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ ശൈശവ കാലത്ത് എസ് എസ് രാജൻ ചെയ്ത കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ കഴിയുമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനശ്വരമാക്കാൻ ജനിച്ചവനാണ് ശ്രീധരൻ എന്നാണ് തെക്കൃഷി സുകുമാരൻ നായർ കൊട്ടാരക്കരയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ചെമ്പങ്കുഞ്ഞിനെ അനശ്വരമാക്കിയതിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അവാർഡ് വാങ്ങിയത് അൽത്താരയിലെ ഫാദർ മാന്തോപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേഷമാണ് അൽത്താര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തത് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ ബിഷപ്പ് ചോദിച്ചത് ഒരു ഹിന്ദുവിന് എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി ഒരു വൈദികനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഒരു കലാകാരന് ജാതിയില്ല മതമില്ല തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയാണ് മതം എന്നായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കാർ പറഞ്ഞ മറുപടി ആ ബിഷപ്പ് അന്തമിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദുവിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി ഗംഗാ സംഗമത്തിലും അദ്ദേഹം ഫാദർ മറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ചുഴിയിൽ ഫാദർ സക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അക്കൽ ധാമിയിൽ ഫാദർ സൈമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിരുന്നു മെഴുന്നീർപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാന സിനിമയിലും അദ്ദേഹം ഒരു വന്ധ്യ വയോധികനായ ഫാദറായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പല ഫാദർമാരെ അവതരിപ്പിച്ച നടനായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമുണ്ട് കൃഷ്ണനായർ സാറിൻ്റെ അതിൽ മുട്ട തലേനായ വില്ലനാവും പേടിയോ മുട്ട തല കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കാർക്കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടൊക്കെ കണ്ടാൽ പേടിയാവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത രാജശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേഷമായിരുന്നു ഈ കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഈ സിനിമ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സർക്കാർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തമിഴ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലും ആ മുട്ട വേഷം ചെയ്തത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനായരായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൽ എസ് നാരായണ തെലുങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലും മുട്ട വേഷം ചെയ്തത് ശ്രീധരൻ നായരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം മൂന്ന് ഭാഷയിലെടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഷയിലും മുട്ട വില്ലനായിട്ട് കൊട്ടാരക്കര അനശ്വരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു കോട്ടയം കൊലക്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ചെയ്തു ടി വാസുദേവൻ നിർമ്മിച്ച് സേതുമാധവ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു കോട്ടയം കൊലക്കേസ് അതിൽ കെ ജി നായരും കെ എസ് നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇരട്ട മുഖങ്ങൾ കെ ജി നായരും കെ എസ് നായരും രണ്ടും ഇരട്ട വേഷം ചെയ്ത് അത്ഭുതം പ്രകടനം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര ശശികുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നും ആരും പറയും തൊമ്മൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ശശികുമാറിൻ്റെ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ തൊമ്മനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ കുട്ടിക്കാലം അഭിനയിച്ചത് ശോഭ ചേച്ചി ശോഭയും ലൈലയും എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ബാലതാരങ്ങളായി ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശോഭ 
സിനിമാ നടനായി മാറി ബാല നടനായി അത് കഴിഞ്ഞ് റാം ജി റാവുലൂടെ നായകനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസന്ന നടിയായിരുന്നു കെ പി എസ് സിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നാളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സായിയുടെ നായികയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൈഷ്ണവി സായിയുടെ മകൾ വൈഷ്ണവിയും നടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കലാകുടുംബമാണ് കൊട്ടാരക്കരയുടെ എന്ന് പറയാം അനിൽ പപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മകളുടെ മകൻ നടനാണ് അതുപോലെ ഒരു മകളുടെ 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 മകൾ മൂന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയും ഇപ്പോൾ സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന നടിയാണ് പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ അരനാടി നേരം എൻ ബി എസ് നാഷണൽ ബുക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റാളാണ് പുസ്തകമാക്കിയത് പുസ്തകമാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കവർ വരയ്ക്കാനായി ആഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശങ്കരൻകുട്ടി അന്ന് എൻ ബി എസിൻ്റെ കവറുകളെല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് ശങ്കരൻകുട്ടിയാണ് പ്രശസ്തനായ ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വരയ്ക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ആ നോവൽ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് അരനാഴി നേരത്തിന് കവർ വരച്ചു കവർ വരച്ച് 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 ഫൈനലായപ്പോൾ അത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അന്ന് അരനാഴി നേരം സിനിമ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ശങ്കരൻകുട്ടി ആ കഥാപാത്രം വായിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞനച്ഛനായി വരച്ച് 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 കവർ ഫൈനലായപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കരയെ പോലെയാണ് ഇരുന്നത് ആ കൊട്ടാരക്കര തന്നെയാണ് ആ വേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ നോവൽ വായിച്ചവരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞിലാസ് സത്യനെ നായകനാക്കാനിരിക്കുകയും സത്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടാരക്കര കുഞ്ഞനച്ഛനായത് ചെമ്പം കുഞ്ഞാവാൻ കലം കടപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം അലഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആർക്കും അറിയാത്ത രീതിയിൽ വേഷം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ്റെ പളപളപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ കടപ്പുറങ്ങളിൽ ചെന്ന് കടപ്പുറം ഭാഷ പഠിക്കാനും കടപ്പുറത്ത് മുക്കുവർ എങ്ങനെയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനും അദ്ദേഹം നിനക്കിടുകയും ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോൾ കടപ്പുറത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് താൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് തരാതെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കീറി പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങിയിടാൻ പോലും ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ അരനാഴിക നേരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കറുപ്പ് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ലഹരി ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ സംസാരം കുഴയുമോ നടക്കുന്നതിൽ കുഴച്ചിലുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ അച്ചായമാർ ഇത് കഴിക്കുന്ന കറുപ്പ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായി കളവുമാരുമായിട്ടൊക്കെ നിരന്തരമായി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അരനാഴിക നേരത്തിൽ കറുപ്പ് തിന്ന് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞനച്ഛനായത് വിറച്ച് വിറച്ച് വീഴുന്ന രംഗം അതിലൊരു വീഴ്ചയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി പണം കണ്ടു നോക്കൂ ആ വീഴ്ച അദ്ദേഹം ഈ ജഗദീഷ് കുമാർ കാവടിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമയിൽ വീഴുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് നിലത്ത് നെഞ്ചടിച്ചു വീണു അദ്ദേഹം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഴില്ല പക്ഷെ ജഗതി വീണു അതുപോലെ കുഞ്ഞനച്ഛൻ വിറച്ച് വിറച്ച് പോയി വീഴുന്ന ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് ആ ഷോട്ട് അദ്ദേഹം നിലത്തടിച്ച് വീണു പക്ഷേ വീഴുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്യാമറയിലെ ഫിലിം തീർന്നുപോയി കട്ടു പറഞ്ഞു കൊട്ടാരക്കരയെ പിടിച്ച് എണീപ്പിച്ചു എണീപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ടേക്ക് ഓക്കെ ആയില്ല കാരണം ഫിലിം തീർന്നുപോയി കൊട്ടാരക്കര ഭയങ്കരമായി ഷോഭിച്ച് സംസാരിച്ചു ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരോട് നിങ്ങളെന്താ ഈ കാണിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോഭിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റീടേക്ക് ചെയ്തു റീടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കയ്യർ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടി ചോരയൊക്കെ ഒരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ വേദന ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ വേദനയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് എടുത്തു ടേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ വീണത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അരനാഴിക നേരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വീഴ്ചയായിരുന്നതിനെ കാരണം രണ്ടാമത് വീഴുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീഴൂല്ല ഈ മുറിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് വീണതിൻ്റെ വേദനയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല ഒറിജിനലായിട്ട് അദ്ദേഹം വീഴുന്നത് പോലെ വീണു അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു വേഷമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാമറയിലെ ഫിലിം തീർന്നുപോയി ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് രാജ്കുമാർ വന്നിരുന്നു രാജ് കപൂർ വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക താരമെന്ന് പറയാവുന്ന രാജ് കപൂർ ചെമ്മീൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പൃഥ്വിരാജ് കപൂർ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് അത് ഞാൻ തിരുത്തുന്നു കാരണം താങ്കൾ അഭിനയിപ്പിച്ച അഭിനയിച്ച ചെമ്പം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ അച്ഛനല്ല താങ്കളാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല നടൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നടൻ എന്ത് കിട്ടണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നല്ലൊരു നടൻ്റെ നാശമായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര മരിച്ചപ്പോൾ ആർ എസ് കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നാഗവള്ളി ആർ എസ് കുറുപ്പ് എന്ന്
ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ കൊട്ടാരക്കരയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് നിർമാല്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ജന്മിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർത്താൽ മനസ്സിലാവും നിർമാല്യത്തിൽ ജന്മി അതുപോലെയാണ് പ്രയാണം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ ഒരു വയസ്സ നമ്പൂതിരി ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വയസ്സ നമ്പൂതിരി അതുപോലെ സഹസ്രനാമശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേഷം പി എൻ മേനോൻ്റെ ഗായത്രിയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഈ വേഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു വേഷത്തിന് വേറൊരു വേഷവുമായി ഒരു സാമ്യമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ മിഴുനീർപ്പ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയോട് കൂടി അദ്ദേഹം സിനിമ അഭിനയ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു നിഷേധിയായി ജനിച്ചു നിഷേധിയായി വളർന്നു നിഷേധിയായി തന്നെ മരിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ അവരൊറ്റ നടനേ ഉള്ളൂ അത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക പകരം വയ്ക്കാൻ ആളില്ലാത്ത നടുപടി വേണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യന് സിംഹാസനം ഉണ്ടാക്കാൻ ധൃതി വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് പോലും എടുത്തിടാൻ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ശാപമെന്ന് നടപടി വേണം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ അനശ്വര കലാകാരന് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ സാറിന് ആത്മാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ